తెలిసి కూడా మా వాడి మీద చేయి చేసుకునే ధైర్యం ఉన్నవాడు ఇప్పుడు దమ్ముంటే చేసుకొని చూద్దాం నేను అదే అడుగుతున్నా నీలో అంత దమ్మున్న మగాడేవడ్రా మా వాడి మీద చేయి చేసుకోవడానికి
వన్ టౌన్ టూ టౌన్ టౌన్ విడిచిపెట్టి అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ లో ఏం చేస్తున్నారు సార్ నాకు తెలుసు మీరు ఏదో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు మీరిద్దరు ఎవరు టౌన్ కి వాళ్ళు వెళ్ళండి చూస్తుండగానే వెళ్ళాలి చూసారా నేనంటే వీళ్ళిద్దరికి ఆడాలి అదేంటి గురు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ భయపడుతున్నారు ఆయనకి క్యాన్సర్ రా ఎప్పుడోకప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన వెళ్ళమన్నప్పుడు మనం వెళ్ళామనుకో ఆయన తృప్తిగా వెళ్ళిపోతాడు ఆ సంగతి అతనికి తెలియదు పాపం అతని జీవితమే అతని మాట వింటలేదు కనీసం మనమైనా అతని మాట విన్నామనుకో జీవితంలో ఏదో సాధించామన్న తృప్తితో వెళ్ళిపోతాడు అదంతే వాళ్ళు ఊళ్ళో ఎవరి మాట వింటారా వినరండి అదంతే మన మాట అంటే ఇన్నాళ్ళు నా దగ్గర నౌకర్గా పనిచేసిన కనకారావు ఇవాళ తనే స్వయంగా ఒక అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ మొదలు పెడుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాగే ప్రతి ఓనర్ దగ్గర పనిచేస్తున్న ప్రతి నౌకరు ఓనర్ అయితే ఆ ఓనర్స్ ఆనందించదగ్గ విషయం మరి ఇంకేముంటుంది ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకుని వన్ టౌన్ లో అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కడుతున్నావు నిన్నే చెప్పు మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్ తీసుకున్నానండి పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకున్నానండి ఫైర్ పర్మిషన్ తీసుకున్నానండి మరి నా పర్మిషన్ నాకు తెలియదండి సరే తెలియజేసిన తప్పకి అయ్యగారి దగ్గర క్షమాపణ పెడుకో క్షమాపణ అండి అయ్యగారి పర్మిషన్ లేకుండా వన్ టౌన్ లో ఏ పని జరగడానికి వీలేదు ఇప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకో పర్మిషన్ ఇప్పించండి ఇప్పించడం అంటే ఆ పద్ధతి అంతా మా వాళ్ళు చెప్తారు ఆ ప్రకారం చెయ్యి ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు కనిపించాలి వన్ టౌన్ లో కడుతున్నావు ఆ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఎవరండి నువ్వే ఎప్పుడండి ఉండేది నా టౌన్ లోని కట్టేది వన్ టౌన్ లో చంపేస్తా సిల్లి మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరూ నీతో ఫుట్బాల్ ఆడేశారు అనమాట వెరీ సిల్లి సిల్లి ఏంటండి అవునయ్యా నీ కంప్లైంట్ చేసుకుని నేను వాళ్ళిద్దరితో వాలీబాల్ ఆడేయగలను కానీ రేపు పోతుంది నీ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ తోటి నీతోటి వాళ్ళు బాస్కెట్ బాల్ ఆడేరు నమ్మకం ఏంటి తమరే అలా అంటే నాకు దిక్కెవరండి దేవుడు అయినా గోడుతో పోయేదాని గొడ్డల దాకా ఎందుకయ్యా నేను పని చెప్తాను చేయి అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ వన్ టౌన్ లో ఉండాలి కిషన్ అంటున్నాడు టూ టౌన్ లో ఉండాలి రాజా అంటున్నాడు అంతే కదా అంతేనండి సెంటర్ లో కట్టే వన్ టౌన్ కో ఎంట్రన్స్ పెట్టు టూ టౌన్ కో ఎంట్రన్స్ పెట్టు అయిపోయింది టూ టౌన్ లో కడతానే టూ టౌన్ కి వన్ టౌన్ కి మధ్యన కట్టేవి వాస్తవాల వచ్చిందండి వాస్తు ప్రకారం కట్టారండి ఇదిగో ఎంట్రన్స్ మనం టూ టౌన్ అండి నన్ను పిలవకుండానే ఓపెనింగ్ చేద్దాం అనుకున్నావా అమ్మని పిలవకుండా అదేంటండి తమని తీసుకురమ్మని ఒక మనిషిని పంపించారు కదండి తమ దగ్గర రాలేదండి ఆ మనసు వస్తేనే తమరు వచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను అయ్యయ్యో బలే వారండి వాడు ఎక్కడ తెచ్చాడో చూడండి ఈ వర్షం అంతా తమ కోసమే ఖాళీగా ఉంచానండి రండి బాబు రండి దయచేయండి రండి ఇలా కూర్చోండి దయచేయండి బాబు దయచేయండి అయ్యయ్యో అబ్బా ఎంత ఆనందంగా ఉందండి వేళ నాకు కిషన్ గారు వచ్చారు వంట కిషన్ గారు మనం పిలవలేదే ఎందుకు వచ్చాడు తెలియదండి ఎక్కడ నమస్కారం బాబు వెల్కమ్ 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 వన్ టౌన్ లో కడతానని చెప్పి వన్ టౌన్ కి టూ టౌన్ కి మధ్యలో కడతావా అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ వాస్తవాలు వచ్చింది బాబు వాస్తు ప్రకారం కట్టవలసి వచ్చింది ఫేసింగ్ వన్ టౌన్ కదండి నాకు తెలియకుండా నన్ను పిలవకుండా ఓపెన్ చేస్తావా మిమ్మల్ని పిలవకుండానా ఇదేమిటి బాబు ఒకనే కాదు ఇద్దరు పంపించాను మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మని వాడు పిలిస్తేనే మీరు వచ్చారు అనుకుంటున్నాను అంతేనా బాబు చిన్న ఎడ్యుకేషన్ మీ కోసం అని వేసిన కుర్చీలు ఆ టూ టౌన్ వాడును వాడి గ్యాంగును ఆక్రమించేస్తున్నారు బాబు ఎక్కడ కూర్చోవాలో ఎలా కూర్చోవాలో మాకు తెలుసు ఇంటికాడ చూసుకోవాలి లేదా టిక్కెట్లన్నీ ఆళ్లే కొనుక్కుని ఒకళ్లే చూసుకోవాలి 
ఓసిగిరాకి సాలక దెబ్బలాట్లు కూడానా వెళ్ళిపోయారా వెళ్ళిపోయారండి డాక్టర్ వెళ్ళమంటారా డాక్టర్ గుడ్డు నొప్పినారు కదండి నెప్పిలే తల నెప్పిలే ఊరుకోవయ్యా నేను ఎలాగా నెక్స్ అయిపోతే ఈ పాటికి తేడా టాపులు వేసిపోయేది Ha 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 ha! 
ఒంటరిగా తీసుకురావాలి కొడతారా బాబు కాదు నేను వాడిలాగే ఇస్తాను ఒక Ha 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 
మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈమె పిల్లలు తప్పిపోయేనా ఉండాలి లేదా పోగొట్టుకునైనా ఉండాలి అసలు ఈమె మీకు ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అంటే ఏం చెప్పను బాబు దిక్కు లేని వారికి దేవుడే దిక్కంట అందుకే ఏ దిక్కు లేని నేను ఈ విడుకో దేవుళ్లా కనిపించాను కాబోలు అందుకే ఆ రోజు సూర్యశ్చమాన్యత్ రాత్రి 
అప్పటి నుంచి ఇలా మతిష్టిమితం లేకుండా ఉంది అందుకే ఆ మందులు వాడండి వెళ్ళి వస్తాను నువ్వు పూజ జరిగారమ్మాయి కదూ అవునండి గుడి దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటుంటావు అనుకుంటాను నేను తెలుసా నీకు నిన్ను బాగా చూశాను నేను ఈ మందులు ఇక్కడ లేవనుకుంటాను లోపల గొడవల్లో ఉన్నాయనుకుంటాను చూసి చెప్తాను నువ్వు కూడా రమ్మా చూడమ్మా నువ్వు రాయిచి తెచ్చిన మందులు సరిగా కనపట్టలేదు దగ్గరికి రమ్మా ఇంకా దగ్గరికి రమ్మా ఇంకా బద్దలు కొడతావా ఎవడ్రా నువ్వు కల్పన ఎవడు వాడు తలుపులు బాధి హడావుడు చేస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయిని తరుగుకుంటూ వచ్చాడట నువ్వు పూజారి గారు అమ్మాయి కదా అవునండి ఏం జరిగింది ఏడ్చాడు వెధవా ఈసారి నీ దగ్గరకు వస్తే చెప్పు కాళ్ళు విరిచేస్తాను లేదా ఆ మందులు చెట్టే లేవు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఎవరు నువ్వు ఆ పిల్లను బయటికి పంపించు ఏమా ఈతను ఆ పిల్ల మేనమావా ఆయన మా గురువు మా గురువు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు మర్యాదగా పిల్లను బయటికి పంపు లేకపోతే మా గురువే పిల్లలు ఎగిరేసిపోతాడు ఎలా ఎగిరేసిపోతాడు ఎందుకు ఎగిరేసిపోతాడు అసలు నేనెవరు అతను ఎవరు మీకు తెలుసా అతను నా మేడం అమ్మా ఎవరేం చెప్తే అది నిజమేనా నేను గొప్ప వాళ్ళం బలవంతులం ఏం చేసినా చెల్లుతుందని అయిన దానికి కాని దానికి తయారవకండి ఆ పిల్ల నీ మేనగోడలా మా అమ్మకి చుట్టు సారీ అమ్మా ఏంటి ఏమంటున్నారు రాజావారు దూరంగా ఉండి మీ ఇద్దరి గురించి విన్నాను కానీ దగ్గరగా చూసిన తర్వాత మీ ఇద్దరి గుండెలు నిండుకుండలేనని మంచికిద్దరూ బానిసలేనని తెలిసింది మీ ఇద్దరూ ఒకటైతే ఈ ఊరు ఎంత బాగుపడుతుందో వేరు వేరుగా ఉండి ఇప్పుడు మేము ఈ ఊరికి ఏం చెడు చేయటం లేదే అని కాదు మీ ఇద్దరిని అడ్డు పెట్టుకుని ఇలా ఊరిని పాడు చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదూ సరే రేపు మా దేవి గుళ్ళో ఉత్సవాలు జరుగుతాయి మీ ఇద్దరు తప్పకుండా రావాలి మీరిద్దరు అంటే అతని గురించి నాకేం తెలుసు నాకు మాత్రం దేవుడు దేవత అంటే నమ్మకం లేదు నేను రాను అన్నయ్య నాకు అమ్మెవరో తెలీదు అన్న లేడు నాన్న తప్ప నాకు ఇంకెవ్వరూ లేరు మనస్ఫూర్తిగా ఎవరు మాట్లాడినా అన్నయ్యే అనుకుంటాను అలాగే మంచి మనస్సుతో నువ్వు మాట్లాడావు ఎలాగైనా మీ ఇద్దరు ఆ దేవుడు సన్నిధిలో కలుసుకోవాలి ఆ దేవుడే మీ ఇద్దరిని ఒకటి చేస్తాడు నువ్వు మాత్రం తప్పకుండా రావాలి సరే ఆ దేవుడి మీద నమ్మకం లేకపోయినా మనుషుల మీద ఉంది ఆ నమ్మకంతోనే వస్తాను అతని గురించి మాత్రం నాకు తెలియదు అయితే ఆ అన్నయ్యను కూడా నేనే పిలుచుకుంటాను
ఎవరైనా అచ్చు పర్వతాలు పానకాల్లో ఉన్నారే పర్వతాలు పానకాలు ఎవరండి నీకు తెలియలేవా నువ్వురుకో పోయిస్ మిస్టర్ రంగరావు ఎనిబడి బై నేమ్ రంగారావు రంగారావు అనే పేరు గల వ్యక్తి ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నేనే ఆ రంగారావు నైస్ టు మిచ్ ప్లీజ్ టు సీ యూ 
కాలు బెండుకుతుందండి కాల బెడకడమా అది మీలాగా వయసు అయిపోయిన వాళ్ళకి మీకు ఆయసంగా లేదు ఆయసమా మాక అది ఎలా ఉంటుందో కూడా మా తెలియదు మా డాడీ శ్రమ ఎక్కడ ఇది వచ్చేసిందండి కాళ్ళన్నీ పీకేస్తున్నాయే పద్ధతే మరి ఇలా యంగ్స్టర్స్ యంగ్స్టర్స్ అని రెచ్చిపోయి హై జంపులు లాంగ్ జంపులు స్టెప్పింగ్లు మూవ్మెంట్లు ఇచ్చేస్తే ఏమొద్దు మరి మనం అలా జంప్ చేయకపోతే మనం యంగ్స్టర్స్ అని వాళ్ళు నమ్మొద్దు నమ్మడం అన్నమాట సరే ఇలా అస్తమాను యంగ్స్టర్స్ అని రెచ్చిపోతే ఇక మేడ మెట్లు ఎక్కడ ఉంటూ ఉండదు ఏ మెట్ల కింద మనం సెట్ అయిపోవలసి ఉంటుంది అబ్బా తలంత దొరబెట్టేస్తున్నాయి మేము మరేం లేదు మీతో కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయాలని వచ్చాం చేయమంటారా మేము ఎస్ మా డాడీస్ పోతూ పోతూ వాళ్ళ బెడ్స్ దగ్గర పిలిచి చెప్పు కదా ఏముంది చచ్చే ముందు వారసులను పిలిచి పెద్దలు ఏం చెబుతారు పలానా చోట మీకు రావాల్సిన ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి పలానా వారిని కలిసి తీసుకోండి అని చెప్పి అందుచేత మా ఆస్తిపాస్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎలా ఉన్నాయో చెప్తే లెక్క చూసుకుని లెక్కగా తీసుకుంటాం పైగా ఎన్నాళ్ళు మా ఆస్తిపాస్తులను జాగ్రత్తగా సంరక్షించి పెంచి పోషించినందుకు మీకు కూడా కొంత ఇస్తాం కరెక్ట్ మా డాడీస్ కూడా మాట అలాగా మా డాడీ నాకేం చెప్పలేదే మీ డాడీ ఎవరు ఎవరేంటి మీ ఇద్దరికి ఇద్దరు డాడీలు ఉన్నప్పుడు నాకు ఓ డాడీ ఉంటాడుగా ఉంటే మా డాడీ పోయేప్పుడు ఈ ఆస్తి మీ డాడీ దని కానీ మీరు తిరిగి వస్తే ఈ ఆస్తి మీకు అప్పగించాలని కానీ నాకేమీ చెప్పలేదే డాడీ మీకా మీరే రంగారావు ఎవడు చెప్పాడయ్యా నేను రంగారావునని నేను రంగారావు కొడుకు దొంగారావుని నువ్వు రంగారావు కాదు దొంగారావా మీ నాన్న ఎవరో మాకు తెలియదనుకుంటున్నావా అడుగు ఆ ఫోటోలో ఉన్నవాడే మీ నాన్న కాదు ఆయన మా తాతయ్య నో ఆయనే మీ నాన్న మాకు తెలుసు అతనే మా నాన్న అది మీకు తెలుసు ఎయిర్పోర్ట్ లో నేనెవరో మీకు తెలియదు హూ ఈజ్ రంగారావు హూ ఈజ్ రంగారావు అని అడిగారు నేనే తెలియని మీకు మా నాన్నగారు ఎలా తెలిసారు సుందోపసుందులు ఇప్పుడు చెప్పండి అందులో ఉన్నది మా నాన్నగారి ఫోటో అని మీకు ఎలా తెలుసు నువ్వు సత్యబాబువి కాదు అతను రాంబాబు కాదు ఆ కృష్ణారావుని అర్జున్ రావుని జైలుకు పంపించిన పర్వతాలు కాదు నెత్తిన రిగ్గు పెట్టుకుని మొహానికి రంగు పూసుకుని కుర్రకారు మీసం పెట్టుకుని రంగురంగుల చొక్కాలు వేసుకున్నంత మాత్రాన నన్ను మోసం చేయలేరు నిజం చెప్పండి నువ్వు పర్వతాలు అతను పానకాలు కదా అయితే నన్ను మోసం చేయాలని ఈ వేషాలు ఎందుకు వచ్చారు ఈ వేషాలు వేసుకొచ్చింది నిన్ను మోసం చేయాలని కాదు ప్రజలను మోసం చేయాలని పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం న్యాయస్థానం దృష్టిలోనూ చట్టం దృష్టిలోనూ చచ్చిపోయిన ఈ పర్వతాలు పానకాలు తిరిగి వచ్చారని మళ్లీ ప్రభుత్వానికి తెలిస్తే ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారన్న భయంతో ఈ యంగ్స్టర్స్ వేషాలు వేసుకొచ్చారు నేను పెట్టింది తిని చెప్పింది విని ఇక్కడ పడి ఉండండి నా మీద పెత్తనం చేయాలని ప్రయత్నించారో మిమ్మల్ని ఇద్దరిని నేనే ప్రభుత్వాన్ని పట్టిస్తాను నేను అప్పుడే అనుకున్నా ఏమిటది యంగ్స్టర్స్ యంగ్స్టర్స్ అంటుంటే నాటకాల్లో అరవై ఏళ్ల వాడు ఇరవై ఏళ్ల వేషాలు వేసుకున్నట్లు ఉన్నారేమిటా అని ఇదన్నమాట మీకు కాదా ఇదంతా నువ్వు విన్నావా వినడమే బాబు నా పని 
మూడో కంటి వాడికి తెలియకూడదు అనుకున్నాను ఏ ఇప్పుడు కూడా తెలుసు మీరు ఎందుకు అనుకోవాలి బాబు తెలియదనే అనుకోండి నా వల్ల మీకు ఏ ప్రమాదము లేదు నేను విశ్వాస పాత్రుణ్ణి ఒక్కలాంటి వాడిని నా నోరు తెరిచినప్పుడల్లా చేతిలో కాస్త బరువు పడేయండి ఆటోమేటిక్ గా నోరు మూత పడిపోద్ది అలాగే రమ్మంటే పోజు కొడతామే రండి ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఓహో మళ్ళీ వచ్చారు మీరు ఇలా ఉండండి కాస్త అడ్జస్ట్ చేసుకో ప్లీజ్ ఏమిటమ్మా ఇక్కడేదో మొగ్గంతు వినిపించిందే మొగ్గంతుగా నా తలకాయ ఇంట్లో నా సన్నాసులు తారచర్చి నా గొంతుకి అయిపోయింది ఇంకెప్పుడు వాళ్ళని గదిలోకి రానే వస్తే మాత్రం తలపెందుకు తీసావమ్మా ఎవరు వస్తున్నారో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సరే సరే తలపేసుకో గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఎవరైనా మా డాడీ అరే చెప్పలేదు పరిచయం చేసుకున్నావండి దేనికి పెళ్లి గురించి మాట్లాడడానికి పెళ్ళ అవును దాని గురించే కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని వచ్చాను ఏ విషయాలు వివరాలు ఏ వివరాలు పుచ్చుకునే ముందు వివరాలు అనుకుందామా ఒకరికొకరు నచ్చితే బేరాలు ఆడుకుందామా వయసెంత బరువెంత అరకుల వెంతల్ల వెంత చెప్పుకుందామా ఇచ్చి పుచ్చుకునే ముందు వివరాలు అనుకుందా 
ప్రభుత్వానికి పట్టిస్తాడు ప్రభుత్వానికి పద్ధతి ప్రకారం అసలు ముందు వీటో పేరు చెప్పాడు మంచిది బాగా చెప్పారు బాబు అసలు జరగవలసిందే అది నువ్వు విన్నావు వినడమే కదా బాబు నా పని సరే ఇప్పుడు వాడిని ఎలాగ ఎలాగంటే వాడిని లేపాడు వన్ టౌన్ లో కిషన్ అని ఒక రౌడీ ఉన్నాడు బాబు మంచి స్ట్రాంగ్ ఫీలో వాడిని కానీ మీరు పట్టుకున్నారా వాడు వీడిని లేపేస్తారు వీడిని లేపేశాడంటే ఇక మీరే కింగ్స్ పిల్ల కూడా మీ చేతిలోనే ఉంటుంది నమస్కారం బాబు ఎవరు వాళ్ళు మిమ్మల్ని కలవాలని ఇద్దరు వచ్చారండి ఏం పని రండి వీళ్ళు చాలా ఏళ్ళుగా ఊళ్ళో లేరండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఫారెన్ ఫారెన్ లో ఏం పని ఫారెన్ లో అబ్బా అన్నిటికీ నేనే నా జవాబు మరి డిటైల్స్ అడుగుతున్నారు చెప్పండి మా నాన్నలు ఫారెన్ లో ఉన్నారు మేము అక్కడ పుట్టాం మా నాన్నలు పోయారు మేము ఇండియా వచ్చేసాం మా ఆస్తి మాకు ఇవ్వండి అని నో అన్నారు పైగా మమ్మల్ని చంపుతాము అన్నారు మేము నో అన్నాం అది పద్ధతి కాదు కదా మీరు ఏదైనా పద్ధతి చేస్తారని మీరు చెప్పేది నిజమైన ఏమిటి గ్యారంటీ వీ ఆర్ ది సోల్ ప్రొపైటర్స్ మీ దగ్గర ఎందుకు అబద్ధం చెప్తామండి ఆ ఆస్తి మీదేనని ఏమిటి గ్యారంటీ కావాలంటే ఎంక్వైర్ చేయించండి పద్ధతిగా ఉంటుంది మీరు ఎవరిని చంపమంటున్నారో అతన్ని నేను ఒకసారి కలుస్తాను కలిసిన తర్వాత చెప్తాను నేను ఈ పనికి ఒప్పుకునేది లేని మీరు వెళ్ళండి అడ్వాన్స్ ఒప్పుకున్న తర్వాత చెప్పు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఏం చెప్పనండి మీ ఉప్పు తిని మీకు అన్యాయం చేయలేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళకి అన్యాయం చేయలేను నిజం చెప్పకపోతే లేపేస్తాను అదే అదేనండి బాబు అదే మిమ్మల్ని లేపేయాలని వాళ్ళు పార్టీని బుక్ చేసుకున్నారండి పార్టీయా అవునండి ఆ వన్ టౌన్ కిషన్ రెండు మూడు రోజుల్లో మిమ్మల్ని ఎక్కడో అక్కడ వాళ్ళు లేపేస్తారండి బాబు నిజమా నిజమేనండి అయితే మరి ఇప్పుడేం చేయమంటావు మీరు టూ టౌన్ రాజాబాబు గారిని బుక్ చేయండి ఆ రౌడీ ఈ రౌడీ ఇద్దరు కలిసి కొట్టుకుంటారు మనం సేఫ్ అయిపోవచ్చు బాబు రాజాబాబు బాబు తమతో అర్జెంట్ గా పనుండి ఒకరు వచ్చారండి ఏం పని వారిని ఇద్దరు లేపేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారటండి ఆ ఇద్దరిని తమరు లేపేయాలండి కారణం మీరే చెప్తారండి రండి ఏమిటి అలా ఆగిపోయారు రండి సార్ తెలుసా అంటే అలా కనపడదు కానండి బోళాశంకరుడు అడగ్గానే ఇచ్చేస్తారు సార్ మిమ్మల్ని చూసి భయపడిపోతున్నారండి ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు వంట ఉన్న పట్టేశారు వాళ్ళు ఇతన్ని ఎప్పుడు లేపేస్తారో అని భయపడిపోతున్నాడండి ఓహో వాడికి సరైన పోటీ మీరేనని ధైర్యం చెప్పి తీసుకొచ్చానండి అసలు వాళ్ళు ఇతన్ని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నారు ఆస్తి కూడవండి ఎవరిది ఆస్తి ఎవరాస్తి అంటేనండి చెప్పండి అని నేనే చెప్పి చావాల్సి వస్తుంది చెప్పండి నాదేనండి మీ సొంత ఆస్తి మీద ఇంకొకటి పెత్తనం ఏమిటి సొంతం అంటే వాటా అండి వాళ్ళు అప్పుడు లేరండి కొత్తగా ఇప్పుడు వచ్చారండి ఒక కేసు ఒప్పుకోబోయే ముందు వాస్తవాలు తెలుసుకోవడానికి అవతల వాళ్ళని కలవడం నా అలవాటు వాళ్లతో మాట్లాడతాను మళ్ళీ వచ్చి కలవండి అర్జున్ రావు చూశాను అందులో అర్జున్ 
మేము కృష్ణారావునే చూసాం చూశారా అంటే వీళ్ళిద్దరూ అప్పుడు మన్ను చంపి జైలుకి వెళ్ళిన ఆ కృష్ణారావు అర్జున్ రావు రూపంలో వీళ్ళు ఉన్నారన్నమాట అయితే మీరు జైలు పంపించిన అర్జున్ రావు కృష్ణారావులే ఈ వన్ టౌన్ టూ టౌన్ రౌడీ ఉన్నారన్నమాట అందుకే అక్కడ అతను చూసి మీరు ఇతను చూసి వీరు షాక్ తినారన్నమాట ఇప్పుడు నా కేసు అంతా అర్థమైపోయింది అసలు వీడిని ఎందుకు తీసుకొచ్చావు బాపడికని బాబు మొన్నటిదాకా ఈ కేసు గురించి నాకు తెలిసింది సగమేగా ఇప్పుడేగా నాకు పూర్తిగా తెలిసింది చూడండి బాబు నేను కుక్క కంటే విశ్వాస పాత్ర నోరు తెరిచినప్పుడు చేతిలో బరువు పడేయండి ఆటోమేటిక్ గా దానంతరదే మూతపడిపోద్ది వీడి గురించి ప్రమాదం ఏం లేదు కానీ ముందు మనం ఎలా బయటపడాలో ఆలోచిద్దాం చూడండి బాబు నాకు చిన్న సందేహం మీ ఇద్దరు ముసలోళ్ళు అయి ఉండి పడుచు వేషాలు వేసుకుని ఎలా తిరుగుతున్నారు ఆ ముసలోళ్ళు ఇద్దరు జైల్లోంచి తప్పించుకుని బయటపడి కుర్ర వేషాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఏమో అని మీరు ఎందుకు అనుకోకూడదు చిచి వేదమానం నువ్వును నిజంగా వాళ్ళైతే మమ్మల్ని చూడగానే లేచి మా మీద కొరికి కొరికి ప్రాణాలు తీశారు వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు కాదు అంటే వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళిద్దరూ కొడుకులే ఉండాలి మరైతే ఆ తల్లి ఆ అర్జున్ రావు పెళ్ళం అప్పుడే చచ్చిపోయింది అయితే ఆ అమ్మాయి సాగు కూడా కారణం మీరేనన్నమాట మాతో ఉంటూనే మా కూపి అంతా ఒక్కొక్కటి అవుతున్నావు ఆ కృష్ణారావు గడి పెళ్ళం ఇద్దరు పిల్లలతో పారిపోయిందిగా కరెక్ట్ ఆ పిల్లలే వీళ్ళయి ఉంటారు మరి తల్లి ఆ ఏదో అయిపోయి ఉంటది ఇప్పుడు ఎందుకు మనకి వేళ సంగతి చూడాలి అది కాదు పాయింట్ ఆమె కనుక వీళ్ళతో ఉంటే మన గురించి వీళ్ళతో ఖచ్చితంగా చెప్పుంటుంది అలా చెప్పుంటే మన పని గోవింద నో గోవింద బాబు వాళ్ళిద్దరూ ఇల్లు తల్లి లేని వాళ్ళు క్యారా ప్లాట్ఫారం అమ్మయ్యా అలాగైతే వాళ్ళకి మన గురించి తెలిసే లోపలే వాళ్ళిద్దరిని లేపేయాలి నువ్వు ఆ అబ్బాయితో అలా కలిసి తిరుగుతుంటే చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు కాబోయే భార్యాభర్తలు అనుకుంటారు ఏమిటి నువ్వు అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా ఏ నీకు తెలీదా ఆ అబ్బాయి ఈ ఊళ్ళో ఎంత రౌడీయో అసలు అలాంటివన్నీ పెళ్లి చేసుకోవాలమ్మా ఎందుకంటే రోడ్డు మీద వెళ్లేటప్పుడు ఎవడైనా వెంట పడ్డానికి భయపడతాడు ఈల వేయడానికి భయపడతాడు సినిమా హాల్లో భుజమే చేయడానికి భయపడతాడు అసలు నన్ను అడిగితే ప్రతి మొగుడు రౌడీలాగే ఉండాలి అప్పుడే పెళ్ళాన్ని రక్షించుకోగలడు వాడే రియల్ హీరో చుట్ట చుట్టి సంచిలోన దాచిపెట్టి సంచి భుజాన్ని వేసుకొని రాజమండ్రి పోతుంటే అరే 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 సంచిలోంచి ఊడి పడ్డది సంచిలోంచి ఊడి పడ్డది రాజమండ్రి చిన్నది అరే రాజమండ్రి చిన్నది
నమ్ముతారు ఇది పద్ధతి అది కానీ మన కల్పన ఇంకో లేదంట ఎవరో వచ్చి బలవంతంగా ఎత్తుకుపోయారట ఆ వచ్చిన వాళ్ళు రాజా మనుషులు అయి ఉంటారని ఆ ముసలిమ చెప్పింది మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడానికి ఆ రాజా మనుషులు పని చేసింటారు గురు గురు రాయిన కనబట్టలేదు ఏమైంది మీరు సత్యబాబుని రామ్ బాబుని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తే రాయిన మనం కృషిని చంపేస్తాను అంటే కిషన్ తీసుకెళ్లాడా కిషన్ మనుషులే తీసుకెళ్ళాడు గురు
ఉంటే మీరు అడిగి తెలివి తేటలు ఉపయోగిస్తున్నారా అదే ప్రశ్న మేము అడిగితే మీ సమాధానం ఏమిటి సమాధానం మాటలతో కాదు మరి దేంతో ఇంతవరకు ఆమె నోరు తెరిచి మాట్లాడింది లేదు ఎవరైనా పసిబిడ్డ కనిపిస్తే బాబు అని పరిగెత్తేది అటువంటిది ఈ రోజు ఏమండి అన్నయ్య అంటూ మీ మధ్యకు వచ్చింది అంటే ఆమె గతానికి మీకు ఏదో సంబంధం ఉండి తీరాలి చెడిపేశాడంట బాబు అది చెప్పడానికే ఈ పిల్ల తప్పించుకుని మీ దగ్గరకు వచ్చిందంట కానీ మీతో చెప్పకుండానే ఆమె చనిపోయింది బాబు సార్ సార్ కమీన్ వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారండి కింద చిన్నపిల్లల డాన్స్ వీడియో రెడీగా ఉన్నాయి అలాగే వెళ్ళి రంగారా 
నువ్వు కిందకు వెళ్ళు వాళ్ళు కోపంగా ప్రవేశిస్తారు ఇదంతా వీడియోలో రికార్డు అవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు తిరగబడితే తిరగ బాడరు ఆల్రెడీ మన మనుషులను అక్కడ పెట్టాం అవసరమైతే పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు తిరగబడతారు అంతా పద్ధతి ప్రకారం జరిగిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళు పద్ధతి ప్రకారం పారిపోయొచ్చి నువ్వు కూడా కిందకు వెళ్ళు వాళ్ళు ఈయన మీద చేయత్తు కానీ నువ్వు పోలీసులకు ఫోన్ చేయి వెళ్ళు నమస్కారం అయ్యారు మొదలెట్టు మంటారా కానివ్వండి ఈ రంగారావు నే పద్ధతి ప్రకారం చేద్దాం వీడిని కూడా లేపేటా ఇదే మంచి అవకాశం దాంతో వీడు వెళ్ళిపోతాడు ఈ హత్య కూడా వాళ్ళిద్దరి మీద పడుతుంది అబ్బో గొప్ప పద్ధతి అంతే మహాత్మా గాంధీ ఆ వీడు చేసిన తప్పులు ఒప్పుకోవడానికి మీరేమంటున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు జ్యోతి ఏమిటో నాకు తెలియదు జ్యోతి ఎవరో నాకు తెలియదు మీరు చెప్పేది ఏమిటో నాకు తెలియదు పాడు చేయటం అంటే నాకు తెలియదు రేపో మాపో కాటి కాళ్ళు దాపేవాడిని పెళ్లి కావాల్సిన ఆడపిల్ల తండ్రిని మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు నాకేం తెలియదు నిజం అండి ఇక్కడ రంగారావు గారి ఇంట్లోంచి కనకరావు మాట్లాడుతున్నానండి ఇక్కడ మా అయ్యారు చంపేయడానికి వన్ టౌన్ రౌడీ టూ టౌన్ రౌడీలు వచ్చారండి మగాళ్ళ సంపడానికి వచ్చారు మొనగాళ్ళ చంపారు మళ్ళీ పిరికి వాళ్ళ మేము చంపలేదు హత్య చేయలేదు అని తప్పించుకుంటారే సిల్లి మేము తప్పించుకోవడానికి రాలేదు హత్య చేయడానికి వచ్చాం కానీ మాకంటే ముందే ఎవరైతే చంపేశారు మా అవకాశాన్ని మాకంటే ముందే ఎవరో తీసుకున్నారు ఆ అవకాశం తీసుకున్న వాళ్ళని చంపి మీరు ఎక్కడున్నా సరే మాత్రం మేము వచ్చి పట్టుపడతాం సిల్లి ఒకే ఇల్లు అంటుకుంది ఊరంతా అంటుకొని వండి అప్పుడు వచ్చి ఆరుపుతాం అని చెప్పినట్టు సిల్లి ఇన్స్పెక్టర్ కాలు ఎత్తున్న నిప్పు మీద చెయ్యి పెట్టడానికి ప్రయత్నించొద్దు అంటే అంటే చెయ్యని నేరానికి మమ్మల్ని పట్టుకుని అనవసరంగా మీరు కాలిపోవద్దు ఇన్స్పెక్టర్ మీ బెదిరింపులు మీ హెచ్చరికలు కోర్టులో చేయండి ఇక్కడ నేరం జరిగింది నేరస్తులు దొరికారు అరెస్ట్ చేయడం మా వంతు తీర్పు కోర్టు ఉంది అదా అండి ఫాదర్ లేని మాకు ఆయనే గాడ్ ఫాదర్ అనుకున్నాం కానీ ఒక పద్ధతి లేకుండా భగవంతు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఆయన తీసుకుపోయాడు దిక్కు లేని మాకు ఆయనే పెద్ద దిక్కు అనుకున్నాం కానీ అతి దారుణంగా పెద్ద దిక్కును తీసుకువెళ్లిపోయారు కానీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఈ హత్యల వెనుక ఏ రహస్యం ఉందో మేము చెప్పలేం కానీ ఈ హత్యలు జరగడానికి గల కారణం మాత్రం మేము చూపించగలం సిలి నాకు అది కోర్టులో చూపించండి అలాగే
మీ ఇద్దరు తొందరగా మాతోడండి కమాన్ జ్యోతి జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేశావు ఎందుకు అని అడిగితే వీడెందుకు చెప్తాడు మాటలు అనవసరం లేపేడివి రాజు మన నుంచి తప్పించుకుని వాడు ఎక్కడికే పోలేడు వాడి చావు మన చేతుల్లోనే రాసి పెట్టింది వాడు చేసి చూడండి ఎవరానర్ పాత కక్షలు మనసులో పెట్టుకుని ఈ ముద్దాయిలిద్దరూ రంగారావుని కావాలనే హత్య చేశారండానికి ఇంతకన్నా ప్రత్యక్ష సాక్ష్యమే ఉంది కాబట్టి కోర్టు వారు నిజాన్ని గ్రహించి ఈ హంతకులిద్దరికీ కఠిన శిక్ష విధించవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను నేను జీవితంలో ఒకటే అనుకున్నాను నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోబోయేవాడు ఎదురు తిరిగేవాడు దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టేవాడు రౌడీవాడే ఉంటాడనుకున్నాను కానీ ఇలా హంతకుడు నాకు భర్త కావాలనుకోలేదు ముక్కు పచ్చలారని ఒక ఆడపిల్ల జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వాడిని చంపండి నరకండి అప్పుడే మీరు నిజమైన హీరోలు అవుతారు అని చెప్పేదే నా భార్య కావాలనుకున్నాను కానీ తన స్వార్థం కోసం వాళ్ళను చంపకుండా విడిచిపెట్టండి అని చెప్పేది నా కాబోయే భార్య కావటం నాకే అవమానం నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రతి నిమిషం మా నాన్నని మోసం చేశాను దానికి నువ్వు చేసిన మీరు మా నాన్నను చంపడం మేము చంపాలనే వెళ్ళాం కానీ చంపలేదు అర్థం చేసుకోగలిగితే చేసుకో లేకపోతే నీ ఇష్టం సంతోషంలో గాని విచారంలో గాని అఫంలో గాని శుభంలో గాని సన్మానంలో గాని అవమానంలో గాని ఇద్దరు సమానంగానే పంచుకోవాలి కనుక ఇద్దరు కలిసే ఏమిటిది ఏమిట మా ఆనందంలో పాలు మా సంతోషంలో సగ భాగం ఇద్దరం కలిసే నీకు పంచుతున్నాం మీకు సంతోషం ఆనందం కానీ నాకే మిగిలింది నేను అసలు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానో ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నానో నాకు అర్థం కావట్లేదు దయచేసి ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళండి ప్లీజ్ మేము గెలిచినందుకు ఊరు ఊరంతా సంక్రాంతి చేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు ఒక్కదానివి గదిలు అమావాస్యలో ఉన్నట్టుంటే ఎలా అమావాస్య కాకపోతే ఇంకేం మిగిలింది ప్రేమించిన వాడు జైలు పోయాడు కన్న తండ్రి చచ్చిపోయాడు ఉన్న ఇద్దరు పోయాక నాకింకెవరున్నారు ఆ ఇద్దరు పోతే నీకు నీకు వయస్సు ఉంది మాకు మనస్సు ఉంది నీ వయసుకు తగ్గ మనస్సు మా ఇద్దరు నువ్వు అన్నా ఉంటే ఈ సంస్థానానికి నిన్ను పట్టపురాణం చేస్తాను చేస్తాను అని బాబుగడ హక్కుల మాట్లాడతావే చేస్తాం అను అనవసరంగా కోప్పడిపోకు మాలు అసలే రావణాసురు టైపు సీతను బలవంతంగా తెచ్చిపెట్టినా బతిమాలేడే తప్ప బలాత్కరించలేదు అలాగే నువ్వు ఇంతకాలం మాతోనే ఉన్నా మా ప్రక్కనే ఉన్నా నిన్ను బ్రతిమాలేము ప్రార్థించామే తప్ప ఏనాడూ బలవంతం చేయలేదు బాగా ఆలోచించ నీకు రెండు రోజులు టైం ఇస్తున్నా అక్కర్లేదు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు రావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వచ్చాను ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చావు ఇప్పుడే రావాలి వచ్చాను ఇక్కడ నీకేం పని అదే ప్రశ్న మిమ్మల్ని నేను అడుగుతున్నాను మీ ఇద్దరికి గదిలో ఏం పని మాట్లాడుతున్నా ఏమిటా మాట్లాడు నువ్వెవడరా మమ్మల్ని అడటానికి నేను ఎవడనా ఆ పిల్ల తండ్రి చచ్చిపోతే ఆ అంతరాత్మ నాలో ప్రవేశించి సంరక్షణగా ఇక్కడికి వచ్చాను ఆ పిల్ల వంటి మీద ఏక వాడడానికి వీల్లేదు మీ వెదో కూర ఆ పిల్ల చెవులో చెప్పడానికి వీల్లేదు గట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఐ సే గట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ అమ్మా మీ నాన్న పోయినా నేనున్నాను నీకేం భయం లేదు ఈ విధంలో మాత్రం నువ్వు కాస్త జాగ్రత్తగా కనిపెట్టు అంతే వస్తా Ah. 
నా వంకే చూస్తున్నాయి అది చూసి నా కళ్ళు ఇది చూసి నా కాళ్ళు బదిరి బదిరి పోతున్నాయి వణికి వణికి పోతున్నాయి వంకే చూస్తున్నాయి పాలానికి రెండు టిక్కెట్లు ఇవ్వండి మేము చాలా దూరం వెళ్ళాలి అయితే మాత్రం ఒక బండి వస్తుంటే ఇంకో బండి రాదు దారిలో అయ్యగారుల బండి వస్తుంటే ఎదురు రావటానికి ఎంత వేరే నీకు మీ అయ్యగారుల బండి వస్తుందని మాకేం తెలుసు ఇప్పుడు చూసారుగా వెనక్కి వెళ్ళండి అక్కడ దారి వెడల్పగానే ఉందిగా మీరు కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే మేము వెళ్ళిపోతాం ఏమిటి మీ కోసం అయ్యగారుల బండి వెనక్కి తీయాలా పద్ధతిగా లేకపోతే మేము మళ్ళీ మైల్ దూరం వెనక్కి వెళ్ళాలి మీరు రెండు అడుగులు వెనక్కి వేస్తే చాలు ఎంత పొగర్రా మీకు పద్ధతిగా లేదు మన బండి అనక్ రండి బాబుగారు రండి రండి ఏ లక్ష్మి నన్నయ్య వాళ్ళు వచ్చారా ఎప్పుడు మీ నలుగురిని రమ్మన్నాను సంక్రాంతికి రమ్మన్నాను ఉగాదికి రమ్మన్నాను ఎప్పుడు రమ్మన్నా ఏదో ఒక సాకు చెబుతూ తప్పించుకుంటూనే ఉన్నారు ఉప్పునొచ్చి మీ ఊరంతా కొట్టుకుపోతే గాని ఇప్పుడు రావడానికి మీకు కుదరలేదనమాట అలా వచ్చే అదృష్టం కూడా ఉండాలి కదా మాకు ఇలా రాసి పెట్టింది ఇలా వచ్చాం మీకు తెలుసు వాళ్ళిద్దరూ ఏమి అడగలేరని మీరే ఏదైనా ఇప్పిస్తే ఏదో ఇప్పించటం ఏంటమ్మా ఈ ఇల్లు మీ ఇల్లు కదా మేము మీ మనుషులం కావా అందరం కలిసి ఇక్కడే ఉందామమ్మా ఉండడం గురించి కాదు ఏదైనా పొలం ఇప్పిస్తే కౌలు చేసుకుంటా అక్కడ నాలుగైదేళ్ళ దాకా పంటలు పండవట పొలాలంతా ఉప్పు కొట్టుకుపోయినాయి అట్లాగేనమ్మా ఇక్కడ కావలసినన్ని కౌలు భూములు ఉన్నాయి ఆ ఇద్దరు పెద్దాళ్ళు నేను ఎంత చెబితే అంతే ఇప్పుడే తీసుకెళ్లి మాట్లాడేస్తాను నమస్కారం బాబు నమస్కారం బాబు వీరే రాజా పెద్దబాబు గారు రాజా చిన్నబాబు గారు ఇద్దరు అన్నదమ్ములే వీరి పొలాలే మేము చేసుకుంటున్నాం నమస్కారం పెట్టండి అలా నిలబడిపోయారేమిటి మాట్లాడండి ఏం మాట్లాడతా వాళ్ళు చేసిన పనికి సిగ్గుతో తల వంచుకుంటున్నారు ఏం చేశారు బాబు ఏం చెయ్యడమా మా అంతటి వాళ్ళ బండికి ఎదురు రావడమే గాక మా బండినే వెనక్క తిప్పమన్నారు వీళ్ళు బాబు వాళ్ళకి తెలిసి ఉండదు తెలియకపోవడమే మంచిదైంది వీళ్ళు ఎంత సాహసవంతులో తెలుసుకునే అవకాశం మాకు లభించింది తుఫాన్ వస్తుందని ఈ ప్రాంతానికి వలస వస్తారని తెలుసు కానీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత సాహసవంతులో తెలుసుకోవాలి కదా అందుకు మేము అలా ప్రవర్తించాం దానికి వాళ్ళు అలా ప్రవర్తించా మాకు చాలా సంతోషం ఇలాంటి ధైర్యం గల కుర్రాళ్ళు మనూరికి రావడం మన ఊళ్ళో ఉండటం మన ఊరికే చాలా మంచిది బాబు అవును బాబు ఇక్కడే ఉండిపోతారు మా పొలాల పక్కనే వాళ్ళకు కూడా కవులు చెప్పిస్తే చేసుకుంటారు బాబు అలాగే కానీ ఊళ్ళోకి అప్పుడప్పుడు పుళ్ళొచ్చి పడుతుంటాయి మా మీద చూపించిన సాహసం వాటి మీద మాత్రం చూపించకండి
ఎందుకు <laughs> సరిగ్గా పంట పండిన సమయానికి పులెందుకు రావాలి పండిన పంటను ఎందుకు ఎత్తుకుపోవాలి వాళ్ళు రాజా పెద్దబాబు చిన్నబాబు కదూ అవును లారీలేదు పదండి చూద్దాం రాదమ్మా నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అచ్చి నాకు కాదు నీకే పట్టింది నువ్వు కావాలంటే రాకు పదండి వెళదాం దోచుకుందాం అనుకుంటున్నారా
ఊరి కోసం ప్రజల కోసం తమ సర్వస్వాన్ని ధారపోసిన పెద్ద పాపు చిన్న పాపు అని పిలవబడే శ్రీయుతులు పానకాలు పర్వతాలు గాట్లను దారుణంగా క్రూరంగా అమానుషంగా హత్య చేసిన కారణంగా ఈ కృష్ణారావు అర్జునరావులనే ముద్దాయిలకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించవలసినదిగా కోర్టు వారిని సవినీయంగా కోరుకుంటున్నాను కేవలం అనుమానంతో మూర్ఖమైన నమ్మకంతో తమ నమ్మకాన్ని రుజువు చేసుకోవాలనే మూర్ఖమైన పట్టుదలతో రాగులపాలెం భూస్వాములైన శ్రీ పానకాలు పర్వతాలను హత్య చేసిన కారణంగా ముద్దాయిల కృష్ణారావు అర్జునరావులకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది ఎవరు రాఘవరావు గారు ఉన్నారండి లేరండి ఇల్లు పొలాలు అమ్ముకుని ఎప్పుడో పట్టణం వెళ్ళిపోయారండి మీరెవరు స్నేహితులు మా భార్య పిల్లలు ఈ ఊళ్ళోనే ఉండాలి మాకేం తెలీదండి కొత్తగా ఈ ఊరు వచ్చాం ఈ మందులు తీసుకొచ్చి వాడుతూ అప్పుడప్పుడు చెకప్ చేయించండి వస్తామండి మంచిది సత్యబాబు గారు మేయర్ గాను రాంబాబు గారు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు గాను ఎన్నికైన ఈ శుభ సందర్భంలో మనం వారిని గౌరవించడానికి ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ సభకు నన్ను అధ్యక్షునిగా ఉండమనడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ సభలో యాభై మందికి కూడా కృతజ్ఞతలు చెబుతూ విరమిస్తున్నాను వాళ్ళు ఎవరు బాబు ఆయన మేయర్ గారు ఈయన ఛాంబర్ చైర్మన్ గారండి అసలు వాళ్ళు ఎవరండి అమెరికా నుంచి వచ్చారండి పూర్వం పానకాలు పర్వతాలు అని రావులపాలెంలో ఉండేవారే వాళ్ళ కొడుకులేదు మేయర్ సత్యబాబు గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా రేపు పేదలకు వస్త్రదానం కనుక అందరూ రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఇదెవరికి కావాలి మరేం కావాలి చేయని నేరానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు శిక్ష అనుభవించాని ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వెనక్కి నడిపించి ఆ సంవత్సరాలు మా చేతుల్లో పెట్టు ఏమిటో చూపు పద్నాలుగు సంవత్సరాల జీవితాన్ని భార్య సుఖాన్ని బిడ్డ సంతోషాన్ని పంచుకోకుండా జైలు పంచన పడేశావే ఆ సుఖం ఆనందం మాకిప్పుడు కావాలి గుర్తు రాలేదా రానట్టు నటిస్తున్నావా నటన నీ వరకే పరిమితం చేసుకో పెరిగిన వయసును వేషంతో మూసేసుకున్నావు అలాగే కంటి చూపును కూడా మూసేసుకున్నావా వేషాలు రంగస్థల మీదే వేయగలరు నీలాంటి వ్యధవులు పబ్లిక్ గా కూడా వేసుకుని తిరగలరు ఎవరికి నీతో పాటు చచ్చాడేవాడు వాడు ఎక్కడ చెప్పు ఎవరది
మీరా ఇలా వచ్చారే ఈయనకి మరొకరికి యాక్సిడెంట్ అయింది ఎవరో తెలియదు పాపం ఒకరు కళ్ళు పోయాయి మరొకరు కాళ్ళు విరిగిపోయింది ఎలా జరిగింది ఎవరో కావాలని చేశారు కావాలని చేశారా చంపాలని ప్రయత్నించారు చంపాలనా మనిషిని మనిషి దోచుకోవటం మనిషిని మనిషి చంపుకోవటం ఇదే ప్రపంచమైపోయింది నేను డాక్టర్ గారు తీసుకెళ్లి చూపించేస్తాను మీరు అడ్లనేగా ఉంటారు రండి అవునరా ఆ గొంతు ఆ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఆ గొంతు ఎవరితో కాదురా జానకిది ఏమిట్రా నీ పిచ్చితనం జానకి ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది మనం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాం వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ మనం వచ్చాం ఆ చేసలో ఉన్న నీకు ఆ గొంత అలా వినిపించుంటుంది అంతేనంటావా అంతేరా స్కానింగ్ తీసుకురమ్మన్నారు చూడండి అప్పుడప్పుడు తీసుకురండి భగవంతుడు చూడటానికి వీలేకుండా చేశాడు వాడు చూపు తీసుకెళ్ళిపోయాడమ్మా అవునరా మన జానకి నువ్వు ఎన్నో గొంతు జానకి ఘోరం ఇందులో ఘోరం ఏముంది జానకి ఇది జరిగింది కనుక నేను మేము ఇక్కడికి రాగలిగాం నేను కలుసుకోగలిగాం రాధం ఏది ఏమిటమ్మా రాధేది జానకి చెప్పు జానకి ఏమైందమ్మా చెప్పు జానకి ఏం జరిగింది జానకి చెప్పమ్మా రాధేది చెప్పు జానకి రాధ మేమైంది పిల్లలు ఎక్కడున్నారు జానకి చెప్పు జానకి జానకి వీళ్ళు చచ్చారు కదా మళ్ళీ ఎలా వచ్చారు అని మేము అంత తేలిగ్గా చూస్తామా మా చావు చూడాలనుకునే వాళ్ళ చావు మేము చూడొద్దు మీరిద్దరు మేమిద్దరు ఆ ఇద్దరు లేని లోటు మేమిద్దరం తీరుస్తాం మీ బ్రతుకులు తగలయ్యా ఇలాంటి కుక్క బ్రతుకు బ్రతికేకంటే చావకూడదు ప్రజల దృష్టిలో ఇప్పుడు మేము చచ్చిపోయే ఉన్నాం ఎలాగో చచ్చాం గనక మీ మొగుళ్లేదో సాధిస్తారు అని మీరు అనుకుంటున్నది ఉత్త భ్రమాన్ని చెప్పడానికి మీ మీద మాకున్న భ్రమ తీర్చుకుని ఫారిన్ వెళ్ళిపోదాం అని వచ్చాం వస్తే మిమ్మల్ని కూడా తీసుకోవాలి అయ్యారు 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 రాధం గారు చచ్చిపోయారండి 
ఎలా చచ్చిపోయింది సరే ముందు మీరు ఎంత పెట్టుకోండి నీతో మాట్లాడాలి సార్ ఎవరొచ్చినా సరే డొక్క చిరిగిపోతుంది అది కదా సార్ సినిమా హీరోయిన్ జయప్రద జయసుధ వచ్చారు పక్కన షూటింగ్ జరుగుతుంది సరదాగా మేము చూసి వెళ్దాం అని వచ్చాము కూర్చోండి చెప్పండి ఏం కావాలో చెప్పండి మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాం అండి నేను ప్రొడ్యూసర్ అది డైరెక్టర్ మీరు సినిమాలు చేయడమే కాకుండా తీయాలని కూడా అనుకుంటున్నారా మీ ప్రొడ్యూసర్ కంగ్రాచులేషన్ మీరు డైరెక్టర్ కంగ్రాచులేషన్ మీరు డైరెక్షన్ మొదలు పెడితే మొత్తం డైరెక్టర్స్ అందరూ అవుట్ చూడండి మేము తీసే పిక్చర్ లో ఒక జైల్ సీక్వెన్స్ ఉంది అందుకని ఇక్కడ జైల్లో ఉన్న ఖైదీలందరినీ చూసి రియలిస్టిక్ గా తీయాలన్నదే మా కోరిక మీరు తీయటం మొదలు పెడితే రియలిస్టిక్ గా తీయాలి మీరేమనుకోకపోతే ఒక్కసారి చూపిస్తారా మీరైతే మొత్తం అంత చూపించేస్తాను అందులో నా డ్రీమ్ గర్ల్ నా స్వప్న సుందరి స్వప్న సుందరి మీరు నా స్వప్న నాయిక మై డ్రీమ్ హీరోయిన్ కమన్ కమాన్ వీడెవడో తెలుసా అనుమానం మొగుడు వీడేం చేశాడు తెలుసా భార్యను పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడు దానికి మేమేం చేసామో తెలుసా వాడిని తగలబెట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేసాం వాడు వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిందో తెలుసా పదిహేను రోజులు వాడు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉండాలో తెలుసా ఐదు సంవత్సరాలు బాబు సరిపోదాం అనుకుంటావా థర్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీకు చూపించాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది కమాన్ రండి వీళ్ళెవరో తెలుసా మోస్ట్ డేంజరస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది సిటీ వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారు తెలుసా జాయింట్ కు ఒక మద్దతు చేశారు నాతో పెట్టుకోదు తొక్క చిరిగిపోతుంది ఏ ఇతర వీళ్ళిద్దరు కృష్ణ కృష్ణ రాజుల లేరు ఆరుగుల పొడగు మనుగున్నారు కోపం ఉన్న ప్రతి వాడు కృష్ణ రాజు కాడు ముక్కు ముఖం బాగుండి ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్న ప్రతి వాడు కృష్ణ కాడు దే ఆర్ హీరోస్ వీళ్ళు జీరోస్ ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు కమాన్ కమాన్ రండి అన్ని బాగున్నాయి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక చిన్న డౌట్ వాట్ జైల్ సెల్ లో బాత్రూమ్స్ కట్టిస్తే ఎలా ఉంటుంది గుడ్ ఐడియా అయ్యే గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు చెప్పా మీకు తెలుసా ఏంటి ఆవిడ ఆవిడ మా అమ్మ నాకు మా నాన్నగారు బ్రతికే ఉన్నారా 
మీరు జైల్లో ఖైదీలు సరిగా చూడలేదనుకోండి వాళ్ళు విడుదల అయ్యాక మిమ్మల్ని మర్డర్ చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటారు అందుకనే ఖైదీలని సరే మీ ప్రయత్నంలో మీరు ఉండండి మా ప్రయత్నంతో మేము వస్తాం కలిసేవా ఏమన్నారు ఏమంటారమ్మా చాలా సంతోషించి ఉంటారు ఇన్నేళ్లుగా తల్లినే చూడని ఆ బిడ్డలు తల్లి ఉందని తెలిస్తే ఎలా ఉందో ఎక్కడుందో కలుసుకోవాలని తనివి తీరా మాట్లాడాలని ఏ బిడ్డ కనిపించదమ్మా కరెక్ట్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అదే నువ్వు అలా మరి ఎలా వస్తారు వచ్చేస్తారు ఎలా వస్తారే ఎలా ఏమిటమ్మా వాళ్ళు హీరోస్ కదా ఎలాగైనా వస్తారు వచ్చేస్తారు తడిమి వెళ్ళను ఎలా ఉండను
వద్దు అంటే ఏం చెయ్యను వద్దు అంటే ఏం చెయ్యను నిన్ను విడిచి ఎలా వెళ్ళను నువ్వు లేక ఎలా బ్రతుకను భళ్ళుమని తెల్లారింది భళ్ళు భళ్ళుమని తెల్లారింది ఓల్డ్ అంత వేడెక్కింది కిషన్ రాజాలు జైలు తప్పించిపోయారు సార్ వచ్చేసారా బాబు ఆ కల్పన రాగిని వెళ్ళేది మీ నాన్నగారిని మామయ్య గారిని తీసుకురావడానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు బాబు అరుగు వాళ్ళు వచ్చేసారు చూడండి బాబు ఇన్స్పెక్టర్ ఏబిసిడి రావు హియర్ న్యాయస్థానానికి తెలియాలిగా తెలిస్తే న్యాయస్థానం ఏం చేస్తుంది జరిగిపోయిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తిరిగి తీసుకొచ్చి మీ చేతులు పెడుతుందా మీరు దూరం చేసుకున్న మీ భార్య బిడ్డల ప్రేమాన బంధాలని ఫస్ట్ అన్నలో మేము పోగొట్టుకున్న ఆప్యాయతను పట్టి తెచ్చి మన గుండెల్లో పోస్తుందా చనిపోయిన నా తల్లిని ప్రాణాలతో తిరిగి తీసుకొస్తుందా కూలిపోయిన నా తల్లి ఆవేదనను తిరిగి ఇస్తుందా చెప్పండి నిజమే అవేమీ ఇవ్వలేదు అలాగని కట్టి కట్టి మీరు వాళ్ళని చంపితే జీవితంలో మేమేమేం పోగొట్టుకున్నాము అవన్నీ మీరు పోగొట్టుకుంటారు పోతే పోనివ్వండి మా భవిష్యత్తు ఏదో అవుతుందని మేము నాశనం అయిపోతామని మీకు జరిగిన అన్యాయం తెలిసి నోరు మూసి కూర్చోడం మామూలు కాదు వాళ్ళని చుట్టు పట్టుకుని లాక్కొచ్చి మీ కాళ్ళ మీద పడేస్తాం వాళ్ళని క్షమిస్తారో శిక్షిస్తారో మీ ఇష్టం ఆవేశపడద్దు మీ వయసులో వీళ్ళు కూడా ఇలాగే దూకారు ఫలితం చెట్టు కొక్కళ్ళం పుట్టు కొక్కళ్ళం పోయాం మళ్ళీ అతిథి రానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయండి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయండి లేదా అది చెప్పడానికి జైలు నుంచి తప్పించుకొచ్చారా మిమ్మల్ని నమ్మటానికి వీలేదు ఇప్పుడే పోలీసులు ఫోన్ చేశారు ఆ పని చేస్తే యమధర్మరాజును పిలిపిస్తాం మీ ప్రాణాలు పట్టుకోవడానికి జాగ్రత్త పెద్ద మనుషులని వాస్తవాలు తెలుసుకుని న్యాయం జరిపిస్తారని వస్తే అన్యాయం చేస్తారా సరే నిజాన్ని ఎలా బయట పెట్టాలో అలాగే బయట పెట్టిస్తాం అయితే ఆ ఇద్దరే ఈ ఇద్దరు అంటారు అవునండి సిల్లి ఒకే రూపంలో ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎలా అవుతారు లేదండి లేదు వాళ్ళు మమ్మల్ని చూడగానే భయపడ్డారు మమ్మల్ని చంపడానికి ప్రయత్నించారు కావాలంటే మీరు సీడీలను పెట్టండి నిఘా వేయండి నిజానిదాలు తెలుసుకోండి మేము నిర్దోషులం అని చెప్పండి సత్యబాబు రోహం బాబు అసలు పేర్లు అవే అసలు పేర్లు మీ అమ్మ బాబు పెట్టిన పేర్లా మా ఫాదరు మదరు కలిసి పెట్టిన పేరు 
మీకు తెలుసా ఎస్ మీ నాన్నలు అచ్చు మీలాగే ఉంటారు కదా ఎస్ మీరు చూసారా ఎస్ ఎక్కడ ఇక్కడే వాళ్ళు ఎప్పుడో చచ్చిపోయారు కదా వాళ్ళని ఎక్కడ చూశారు ఎప్పుడు చూశారు ఎలా చూశారు వాళ్ళు చావడానికి ముందు చావడానికి ముందు మీరు పుట్టలేదు కదా ఇందో పుట్టాం ఎక్కడ పుట్టారు ఎలా పుట్టారు అప్పటికి మేము బచ్చాలం కదా డీటెయిల్స్ మాకు తెలియదు మీరు ఫారిన్ నుంచి వచ్చారు కదా ఎస్ మిమ్మల్ని ఫారిన్ ఎవరు తీసుకెళ్లారు మేమే వెళ్ళాం మీరు బచ్చాలి కదా ఎలా వెళ్ళారు అది అది అదే సిలి మీరు సిలి మీ వేషాలు సిలి మీ బతుకులు సిలి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాను పదండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆయన్నేనా నన్ను కూడా షడా హలో జస్ట్ మినిట్ ఫోన్ మీకు హలో ఎస్ సార్ అది కాదు సార్ వీళ్ళని ఐఎమ్ సారీ సార్ ఎస్ సార్ వచ్చేస్తున్నాను సార్ ఎస్ సార్ ఈ ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఈ ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరు చేశారో నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు ఈ ఫోన్ ఎవరు చేసి ఉంటారట ఒకవేళ మన వాడు ఎవడైనా హోమ్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి నేనే ఫోన్ చేసి ఏర్పాటు చేశానండి వీడికి నీ వివరాలు ఎలా తెలుస్తాయి ఆ ముసలి వాళ్ళు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్లారు మీ మీద కంప్లైంట్ చేశారు అది నీకు ఎలా తెలుసు అది అడగద్దు అదే నా పని ఆ ముసలి వాళ్ళు పట్టు విడిచిపెట్టరు ఈ కుర్ర వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టుకోకుండా నువ్వు ఉండాలి విడిచిపెట్టాలంటే ఒక్కటే పద్ధతి ఉంది వాళ్ళ యొక్క మెదడు తిరిగి పోయే షాట్ ఇవ్వాలి దాంతో భయపడి మీ జోలికి రాకుండా పోతారు బాబు వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు బాబు వాళ్ళు వచ్చి జానికమ్మను బలవంతంగా లాక్కెళ్లారు నేను అడ్డు పడితే నన్ను తాళతో కట్టేశారు ఏమిటి బాబాయ్ నా జానకి వచ్చేసిందా జానకి బాబా ఏమిటి బాబా నా జానకి ఏమైంది ఏంటి జానకి చెప్పు బావా ఏమైంది జానకి ఏం లేదు బావా ఏ దుర్మార్గులు నిన్ను పోటీ పెట్టుకున్నాకి మీరు కృష్ణార్జునులు కావచ్చు అయినంత మాత్రాన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కథానాయకులను మాత్రం అనుకోకండి అది పద్ధతి కాదు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అనుభవించిన శిక్ష ఏదో అనుభవించేశారు మీరు అనుభవించిన శిక్ష తిరిగి తీసుకునేది కాదు పోయిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తిరిగి వచ్చేవి కావు మమ్మల్ని ప్రభుత్వానికి పట్టి వాళ్ళని మీరు చేసే ప్రయత్నానికి ఇది తొలి కానుక ఇప్పటికైనా మీ ప్రయత్నం అలాపండి ఇంతకు మించి ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసే ప్రయత్నం చేశారో మా దగ్గర రాగిణి కల్పన ఇద్దరు ఉన్నారు రెండవ బహుమానంగా ఒకరు మూడో బహుమానంగా మరొకరు వస్తారు అప్పుడు కూడా విజృంభించారు మీ ఇద్దరు కొడుకులు అదే వ్యాన్ లో ఇదే పెట్టెలు పంపించబడతారు ఎంతకు తెగించారా ఎవరు ఎవరు బాబా వాళ్ళే వాళ్ళే బాబా ఆ రాక్షసులే జానికిని పట్టను పెట్టుకున్నారు మనం వాళ్ళ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామని వాళ్ళని పట్టి ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలనుకుంటున్నామని తొలి హెచ్చరికగా చెలాయిని చంపి మనకు పంపించారు ఆ పశు వాళ్ళు చెప్పిందే నిజం చట్టం చుట్టూ న్యాయం చుట్టూ తిరగటమే తప్ప మనకు న్యాయం ఎక్కడ జరుగుతుంది అన్నారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీ కాళ్ళ మీద పడేస్తాం శిక్షిస్తారో క్షమిస్తారో మీ ఇష్టం అన్నారు మన తెలివి తక్కువతనం మన పిచ్చితనం మన పెద్దరికం వాళ్ళ కాళ్ళని చేతుల్ని కట్టేశాయి వాట్ హ్యాపెన్ రండి ఇన్స్పెక్టర్ రండి వాట్ హ్యాపెన్ ఏం జరిగింది ఏం జరిగితే మాత్రం మీరేం చేస్తారు ఇన్స్పెక్టర్ ఏదైనా జరిగిన తర్వాతగా మీరు వచ్చేది సిలి ఏం జరిగిందో చెప్పండి నేను గుడ్డివాణ్ణి కళ్ళ ముందే ఉందో చూడలేను మీ చట్టం కూడా గుడ్డిదా ఇన్స్పెక్టర్ కళ్ళ ముందే ఉందో చూడలేరా చూడండి అదిగో నా చెల్లెలు శవం ఇది నా ఉత్తరం చెప్పండి మీ సమాధానం ఎవరు ఎవరిది పంపారు ఎవరా మేము వచ్చి మొరపెట్టుకున్నామే మేము ఎవరినో చంపామని శిక్ష అనుభవించాం 
వాళ్ళు చావలేదు బ్రతికి పెద్ద మనిషిలా చలామణవుతున్నారండి వాళ్ళని పట్టుకుని శిక్షించండి అని చెప్పామి ఆ పెద్ద మనుషులేనండి ఆ రాక్షసులేనండి ఇన్స్పెక్టర్ చేయని నేరానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు శిక్ష అనుభవించాం ఆ నేరం మేము చేయలేదు అని మీకు చెప్పినందుకు ఇప్పుడు ఈ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాం ఈ శిక్ష విధించాలని మళ్ళీ మీతో మరపెట్టుకుంటే రేపు ఇంకేం శిక్ష అనుభవించాలో దీనికి అంతం లేదా ఇన్స్పెక్టర్ అంతం ఎక్కడుంది పట్టుకోవడానికి పోలీసులు ఉన్నారు విడిపించడానికి న్యాయవాదులు ఉన్నారు శిక్షించడానికి పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి రక్షించడానికి కోర్టులు ఉన్నాయి ఆపై సిఫార్సులు ఉన్నాయి ఇక మన ఏ కోర్టుకి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మన ప్రశ్నలకు మనమే సమాధానం చెప్పుకుందాం వాళ్ళని చంపి ఇదే మన సమాధానం అందాం యూ షుడ్ నాట్ టేక్ లా ఇన్ టువర్ హ్యాండ్స్ సత్తాన్ని మీ చేతుల్లోకి తీసుకోకూడదు ఈ కేసు నా చేతుల్లోకి తీసుకుంటాను నా కళ్ళ ఎత్తు శవం ఉంది చేతిలో సాక్ష్యం ఉంది ఈ నేరం చేసిన వాళ్ళని కనుక్కొని వాళ్ళని పట్టుకుని జైలుకి పంపిస్తాను ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ నన్ను నమ్మండి ప్లీజ్ నాతో రండి ఏమిటమ్మా ఏమైంది ఎందుకు వెళ్తున్నా అడవకి ఏం చేయను బాబు మీ అమ్మని పొట్టని పెట్టుకున్నారు బాబు ఎవరు ఇంకెవరున్నారు బాబు వాళ్లే రాగినమ్మ కలపనమ్మ కూడా వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారంట బాబు మీరు వాళ్ళని పట్టిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పిల్లలు కూడా చంపేస్తారంట బాబు పోలీసులు వచ్చి శవాన్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు బాబు ఏం డాక్టర్ ఏం తెలియదు ఆమె ఎవరు చంపలేదు సహజంగానే గుండె దెబ్బ వల్ల తనిపోయింది డాక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ న్యాయాన్ని రక్షించాల్సిన మీరు వాళ్ళతోనే చేతులు కలుపుతున్నారు ప్రాణాలు కాపాడవలసిన మీరు వాళ్ళతోనే చేతులు కలుపుతున్నారు మాకు వచ్చిన రిపోర్ట్లు అలా ఉన్నాయి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు రిపోర్టులు చేతిలోంచి డబ్బు జేబులోకి వెళ్తే మీరు రాసే నోటే మారిపోతుంది దాని రాతే మారిపోతుంది బలవంతంగా చంపినట్లు ఆమె మడి మీద గుర్తులున్నాయి దారుణంగా చనిపోయినట్టు ఆమె కళ్ళు చెబుతున్నాయి గొంతు తించుకుని అరిచిన నన్ను కాపాడడానికి ఎవరు రాలేదని ఆమె నాలుగు చెప్తోంది అయినా ఆమె సహజంగానే చనిపోయిందని మీరు అంటున్నారు డాక్టర్ మిమ్మల్ని ప్రభుత్వం క్షమించచ్చు భగవంతుడు క్షమించచ్చు కానీ కానీ నేను మాత్రం మిమ్మల్ని క్షమించను ఏమిటి నీ పిచ్చితనం నా చానకిని ఎవరు చంపలేదు ఎవరు చంపలేరు కూడా నా జానకి సహజంగానే చనిపోయింది అయినా నా జానకిని చంపే శక్తి ధైర్యం ఎవరికుంటుంది డాక్టర్లు చెప్పింది నిజం ఇంకా చెప్పింది నిజం నా జానకి సహజంగానే చనిపోయింది నా జానకి పేరు బలమే అంత గొప్పది ఆనాడు ఆ జానకి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేసింది ఈనాడు ఈ జానకి నా కోసం ఎదురు చూసి చూసి తృప్తిగా నా చేతుల్లో కళ్ళు మూసింది కాదు బావా ఇది అంతం కాని అరాచకం స్వార్థపరులు అమాయకుల మీద జరుపుతున్న దౌర్జన్యం దీనికి దీనికి భర్త వాక్యం పలకాల్సిందే అందుకే మా చెల్లెల్ని మరొక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్దాం వీడి చెప్పింది అబద్ధాలను నిరూపిద్దాం మరో డాక్టర్ దగ్గరికా తేనికి బావా చెయ్యని నేరానికి చిత్రహింసలు పెట్టి వాళ్ళు చంపారు చచ్చిన శవాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి వీళ్ళు చిత్రహింసలు పెట్టారు మళ్ళీ ఈ శవాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేయించమంటావా వద్దు బాబా జానకి నేను ఆచరితోనే దహనం చేయాలి దానికి ఏర్పాట్లు చేయి అలాగే బాబా డాక్టర్ గారు ఇలా రండి జానకమ్మని పోస్ట్మార్టం తీసుకొచ్చారే ఏమైంది లేదండి ఇప్పుడే బాడీని తీసుకెళ్ళారు ఎంతసేపైంది ఇప్పుడే సార్
దౌర్భాగ్యాన్నిపడకు జరగవలసింది జరిగిపోయింది నా జానకి ఎలాగూ తిరిగి రాదు ఈ చివరి కార్యక్రమం అయినా తృప్తిగా జరగనివ్వు అయ్యా ఈ దహన సంస్కారాలు కానివ్వండి ఆ తర్వాత మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాము వీళ్ళేదు పట్టుకోండి నువ్వు దహనం చేస్తున్నావు వాళ్ళని పోలీసులు చూపారు బాబు ఎందుకని తెలియదు బాబు చూసావా న్యాయాన్ని కాపాడవలసిన వాళ్ళు ధర్మాన్ని రక్షించాల్సిన వాళ్ళు ఎలా రాక్షసులా ప్రవర్తించారు దీన్ని ఎలా సహించాలి ఒక విధంగా మనుషులుగానే ప్రవర్తించారు ఈ తల్లి దిక్కులేనిది కాదని ఒక బిడ్డ ఉన్నాడని ఆ బిడ్డే ఈ తల్లికి దహన సంస్కారాలు చేయాలని ఆ అవకాశం నాకు ఇవ్వటానికే వదిలి వెళ్ళారు ముందు నా తల్లికి దహన సంస్కారాలు చేద్దాం ఆ తర్వాత వాళ్ళ సంస్కారం చేద్దాం మానవత్వపు ఇలువలు కాపాడటం కోసం ఒకనాడు రావరావణ యుద్ధం జరిగింది ధర్మ సంస్థాపనకు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది ఏనాడు ఏ యుద్ధం జరిగినా ఒక మార్పు కోసమే జరిగింది ఈనాడు మనం చేసే యుద్ధం కొత్త మార్పు తెచ్చి తీరాలి న్యాయస్థానం ఉన్నది మనం రాసుకున్న చట్టాలను కాపాడటానికి కాదని ఆ చట్టాలు ప్రజల్ని కాపాడటానికి ఉపయోగపడాలని పోలీసు వ్యవస్థకి ఎవరు ముందు ఫిర్యాదు చేస్తే వాడు నిర్దోష అని చేయపట్టవాడు దోషి అనే సిద్ధాంతానికి స్వస్తి చెప్పాలని తప్పుడు సాక్ష్యాలు నమ్మి శిక్ష వేస్తే కోర్టు అప్లా మాకు అక్కర్లేదని వాస్తవాలు యథార్థాలు అసాధ్యాలు సాధ్యాలు అవుతున్న కోర్టు ఆఫ్ జస్టిస్ మాకు కావాలని వెళ్ళిపోతున్నారండి వెళ్ళని అదేమిటి సార్ అదంతే అసలైన నేరస్తుల్ని చట్టం నుంచి కాపాడడానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ సిఫార్సులు ఉంటాయి కానీ ఏ నేరం చేయని ఇలాంటి నిజాయితీ పనుల్ని కాపాడడానికి నాలాంటి చిన్న మనుషులు ఉండి తీరాలి సార్ మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ సంఘటన మర్చిపోతున్నారు యుర్ రైట్ ఐమ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐమ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐమ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్ ఐమ్ నాట్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ You can arrest me. Where did you come from? Where did you come from? Where did you come from? Did you come from the police station? No. You came from the police station. Fast skills. Fast skills. పొరపాటు పొరపాటు మేము ఏమీ మోసం చేయలేదు అంత సక్రమంగానే చేశాం ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చాం తర్వాత మొదటి హెచ్చరిక సవాన్ని పంపించాం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాం మీ సేఫ్టీ మీరు చూసుకునేటప్పుడు మా సేఫ్టీ మేము కూడా చూసుకోవాలి కదా అది పద్ధతి మేము మిమ్మల్ని చంపం కొట్టాం కాకపోతే మా మీద పగబట్టి చెరత పుల్లా తిరుగుతున్నారే మీ అబ్బాయిలు వాళ్ళ పట్టి ఆపాలి అది పద్ధతి ఆపడమే కాదు వాళ్ళిద్దరూ పోలీసులకు లొంగిపోవాలి అలా లొంగిపోతేనే మీ ఇద్దరిని వదిలేదు లేదా మీ ఇద్దరినే కాదు ఒక్కసారి అటు చూడండి ఇద్దరి ప్రాణాల కోసం పద్ధతి ప్రకారం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ప్రాణాలు తీసిన వాళ్ళు మీ ఇద్దరి ప్రాణాలు తీయడం మాకు కష్టము కాదు వాళ్ళ ప్రాణాలు తీయడం మాకు విషయము కాదు అందుచేత ఆలోచించుకోండి మీరు సాధించేదేవీ లేదు మర్యాదగా వాళ్ళను పోలీసులకు లొంగిపోమని చెప్పండి పిచ్చి వాళ్ళారా ఒక్క విషయం మర్చిపోతున్నారు ఆ రెండు చిరత పుల్లు మాత్రమే ఈ రెండు దెబ్బ తిన్న పుల్లు వాటికి ఆవేశం మాత్రమే ఉంటుంది వీటికి ప్రతీకారం కూడా ఉంటుంది మిమ్మల్ని చంపే దురదృష్టం వాళ్ళకెందుకు మేము చాలు మీ చావు చూడ్డానికి
రాయ్ వాళ్ళని వదలండి వీళ్ళు కావాలో వాళ్ళు కావాలో మీరే చెప్పండి చెప్పేయడం పద్ధతి లేదా వీళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు ఉండరు మీరు ఉండరు వీళ్ళతో చెప్పిస్తాను ఏమండి వీళ్ళు బ్రతికుంటే మనకెందుకు చచ్చిపోతే మనకెందుకు మనకు కావాల్సింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడ రావద్దని చెప్పండి వెళ్ళిపోమని చెప్పండి మాకు కావాల్సింది మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడికి రావద్దని పోలీసులు లొంగిపోమని చెప్పండి దీంట్లో చెప్పండి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే వినిపిస్తుంది ఎలా వినిపిస్తుంది మాకు ఒక పద్ధతి ఉంది నువ్వు ఇందులో మాట్లాడితే జీపులో ఉన్న వాళ్ళకి వైర్లెస్ లో వినబడుతుంది చెప్పు బాబు బాబు నానా బాబు పెద్దవాళ్ళు మేము చెప్తున్నాం వినండి మేమిద్దరం వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉన్నాం ఎక్కడున్నారు చెప్పొద్దు కల్పన అండి ఎక్కడున్నారో చెప్పండి చెప్పొద్దు చెప్పొద్దు చెప్పు మేము ఎక్కడున్నాము మీరు తెలుసుకోలేని తావులో ఉన్నాం ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతారు అంత ఎత్తుకోండి మీరు ఎక్కలేరు ఎత్తుకుండా బాబు దారి పడుగున కోరీలు బాంబులు పేల్తాయి కోరీలే ఊరి చివర మర్రి చెట్టు దగ్గర మనుషులు కాపలా ఉన్నారు ఊరి చివర మర్రి చెట్టు మర్రి చెట్టు కోరీలు ఇక్కడికి వస్తే చంపేస్తారు పద్ధతి కాదు విషయాలు చెప్పంటే వివరాలు చెప్తారు వెంటనే పోలీసులకు లొంగిపోమని చెప్పండి చెప్పండి బాబు మీరు వెంటనే
సత్తిబాబుగా పిలవబడే ఈ నగర మేయర్ని రాంబాబుగా పిలవబడే ఈ నగర వాణిజ్య మండలి చైర్మన్ని అతి దారుణంగా అతి క్రూరంగా అతి అమానుషంగా హత్య చేసిన నేరానికి ముద్దాయిలుగా పేర్కొనబడి వన్ టౌన్ టూ టౌన్ రౌడీలుగా పేరుబడి హంతకులుగా రుజువు కాబడిన ఈ కిషన్ రాజాలకు సెక్షన్ త్రీ నాట్ వన్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ల ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించటమైనది బాబు బాబు ఎవరు మీరు శిక్ష విధించబడ్డ ఆ బిడ్డల తండ్రులం బాబు మీరు ఇలా రావటం చట్టరీత్యా నేరం మేము వచ్చింది నేరానికి చట్టానికి ఉన్న చుట్టరికం తెలుసుకుందామని బాబు వాట్ అవును బాబు మా బిడ్డలకు శిక్షలు వేశారే ఆ శిక్షలు ఎందుకు వేశారో తెలుసుకోవచ్చా హత్య చేసినందుకు ఎవరేని బాబు సత్యబాబు రాంబాబు అనేవారికి వారెవరు బాబు పెద్ద మనుషులు వయస్సులోనా బాబు ఏమిటా పిచ్చి ప్రశ్న అందుకే చట్టానికి కళ్ళు లేవంటారు అర్థం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అవకాశం ఇస్తే ఆ మాటికి అర్థం ఏమిటో మేం చెబుతాం బాబు సరిగ్గా పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే కోర్టులో మీరే లాయర్ గా నిలబడి మా ఇద్దరికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధింపచేశారు ఎందుకో గుర్తుందా బాబు లేదు అయినా రోజుకు ఎన్నో జరుగుతుంటాయి అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవటమైనా మా పని ఒక్కసారి మీ పాత చెట్టాలు తిరగయ్యండి మా చరిత్ర చూసి చెప్పండి మీరు చెప్పాక మేము చెప్పేది విన్నాక మీ తీర్పు తిరగరాయండి తేదీ ఇరవై మూడు మూడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది రాత్రి ఏడు గంటలకు రాగులపాలెం భూస్వాములైన పానకాలు పర్వతాలనే పెద్ద మనుషుల్ని హత్య చేసిన నేరానికి కృష్ణారావు అర్జునరావులు అనబడే వీరిద్దరికీ యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించటమైనది పానకాలు పర్వతాలు అనే వారిని చంపినందుకేగా మాకు శిక్ష వేసింది అవును మరి ఇప్పుడు చనిపోయిన రాంబాబు సత్యబాబులు ఎవరు బాబు వారి కొడుకులు వాళ్ల బాబులు చచ్చినప్పుడు లేని కొడుకులు వారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చారు బాబు చెప్పండి బాబు ఆ పానకాలు పర్వతాలు చనిపోయేటప్పుడు వాళ్ళకి కొడుకులు కాని కూతుళ్ళు కాని భార్యలు కాని ఎవ్వరూ లేరు మీ లెక్క ప్రకారం వాళ్ళని మా సుహస్తాలతో మేమే చంపాం అంటే వాళ్ల వంశం మా చేతుల్లోనే అంతం అయిపోయింది అలాంటప్పుడు ఈ రాంబాబు సత్యబాబులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎలా వచ్చారు బాబు ఆ ఇద్దరు ఆరు చనిపోయినట్లు నటించి ప్రభుత్వం నుంచి తప్పించుకుని వేషాలు మార్చుకుని చేద్దామని అవుతున్నారు ఆ రాంబాబు సత్యబాబులే ఈ పానకాలు పర్వతాలు ఈ యథార్థాన్ని కోర్టు వారు గుర్తించవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాం ఆ రోజు హత్య చేయబడ్డ పర్వతాలు పానకాలు ఈ రోజు మళ్లీ హత్య చేయబడ్డ రాంబాబు సత్యబాబు ఒకరే బాబు వారే వీరు వీరే వారు అప్పుడేమో సత్యరట్టు నటించారు ఇప్పుడు నిజంగా సత్యారు అంతేకాదు బాబు ఆ రంగారం చంపిన కూడా వాళ్ళిద్దరే ఈ ఇద్దరు అడ్డు తొలగించుకోవడం కోసం కేసు పెట్టి మీద బనాయించారు బాబు వాస్తవాల్లోకి వెళ్లి యథార్థాలు తెలుసుకున్నాక ఇప్పుడు కిషన్ రాజాలు హత్య చేసిన రాంబాబు సత్యబాబు అప్పుడు కృష్ణారావు అర్జునరావులు హత్య చేసిన పానకాలు పర్వతాలు ఒకరేనని వారు న్యాయస్థానాన్ని నుంచి తప్పించుకుని కొన్నాళ్లు విదేశాల్లో తిరిగి వేషం మార్చుకుని వారి కొడుకుల్లా వచ్చి చట్టాన్ని నుంచి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారని కోర్టు వారు నమ్ముతున్నారు అంతేకాకుండా గతంలో వారి మిత్రుడు రంగారావును హత్య చేసింది ఆ పానకాలు పర్వతాలేనని ఆ నేరాన్ని రాజా కిషన్లపై మోపారని కోర్టు వారు గుర్తించారు కృష్ణారావు అర్జునరావుల పట్ల జరిగిన అన్యాయానికి కోర్టు వారు సానుభూతి చూపుతూ బాధపడుతున్నారు నిజాన్ని తెలుసుకున్నారు కోర్టు వారు నిజాన్ని తెలుసుకున్నారు వాస్తవాన్ని గుర్తించారు జరిగిన దానికి బాధపడుతున్నారు సరిపోతుందా ఎవరానా మీ ముసలి కన్నీరు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా కార్చిన ఆ ముసలి వాళ్ళ కన్నీటిని తులుస్తుందా ఎవరానా మీరు పడ్డ బాధ మీరు చూపే సానుభూతి ఎవరిని ఓదార్చడానికి ఎవరానా యథార్థాన్ని గుర్తించిందిగా మీ న్యాయస్థానం మరి మా తల్లిదండ్రులకు జరిగిన అన్యాయానికి ఏమి న్యాయం ప్రసాదిస్తారో చెప్పండి మాకు ఏ న్యాయం అక్కర్లేదు చెయ్యని నేరానికి మేము శిక్షలు అనుభవించాం అందుకు మా బిడ్డలకు వేసిన శిక్షలు తొలగించండి వాళ్ళని విడుదల చేయండి నోనో అదేలా కుదురుతుంది ఎందుకు కుదరదు ఎవరు ఆనర్ మీరు హంతకులు హంతకుల్ని కోర్టు క్షమించరు మా తండ్రులు హంతకులు కారు వాళ్ళని మీ కోర్టు క్షమిస్తుంది క్షమించి వాళ్ళు అనుభవించిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల శిక్ష 
మీ న్యాయస్థానం తిరిగి వెనక్కి తీసుకుంటుందా ఎవరానర్ మీ న్యాయస్థానం దృష్టిలో ఆ పానకాలు పర్వతాలు ఎప్పుడో హత్య చేయబడ్డారు ఎవరైనా ఒక్కసారేగా హత్య చేయబడేది ఆ నేరానికి ఒక్క శిక్షగా ఉండేది ఆ శిక్ష ఏదో మేము అనుభవించేశాం అప్పుడు మీరు మా బిడ్డల్ని వదిలేయచ్చుగా వాళ్ళు అనుభవించిన శిక్ష మీరు తిరిగి తీసుకోలేరు వాళ్ళు పోగొట్టుకున్న ఆనందాన్ని తిరిగి ఇవ్వలేరు మా ఆనందమే వాళ్ళ ఆనందమైనప్పుడు మా సంతోషమే వాళ్ళ సంతోషమైనప్పుడు మాకు జరిగిన అన్యాయానికి కోర్టును తిరిగి ఇవ్వగలిగిన ఒకే ఒక బహుమానం మా బిడ్డలు మా బిడ్డలు మాకు ప్రసాదించండి న్యాయస్థానాల విలువ పెంచండి అమాయకుల పాలిటి న్యాయస్థానాలు దేవాలయాలని చాటి చెప్పండి అవును అర్జున్ రావు కృష్ణారావు కిషన్ మరియు రాజాల కోరిక విన్న తర్వాత బార్ కౌన్సిల్స్ అన్నీ కలిసి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి కోర్టు వారిని ఈ కేసుని ప్రత్యేకంగా చూడవలసినదిగా అభ్యర్థించిన తర్వాత గతంలో చూసిన అనుభవాల దృష్ట్యా కోర్టు వారు ఈ కేసుకు ప్రత్యేకతనిచ్చి వారి కోరిక మన్నించి హంతకులుగా పరిగణింపబడ్డ కిషన్ మరియు రాజాలను విడుదల చేయుటకు కోర్టు వారు అనుమతించటమైనది భళ్ళు మని తెల్లారింది భళ్ళు భళ్ళు మని తెల్లారింది ఓల్డ్ అంతా వేడెక్కింది 